干什么？寻死吗？你跟我说过的话，全都忘了。我不是大善人，凭什么白白养你这么多天？实现了自己的愿望，就要把我一脚踢开？天下哪有那么便宜的买卖？李浩兰，听见我跟你说的话吗？听见吗？你要是有什么话和公子说，就一定要快。咱们只有一个时辰的时间，一定要在被别人发现前赶回去。嗯、姐姐，姐姐，我刚才听说，父亲要把你嫁给于思寇。你说什么？于思寇先前两位夫人皆早逝，如今又要迎娶继室，父亲是再三推拒，皆不能辞，只好应下了。我现在就去找父亲。哎，我的好姐姐，于思寇对父亲有提携之恩，又位高权重，孙者求婚，于情于理，拒绝不得。哎，姐姐，不如你给公子交写封信，他毕竟是赵国的公子，若真心悦你，必定设法转还。秀云，你帮我。今晚婚事生变，欲与公子相见。今夜子时，城外十里亭，万物失约。急，秀月，快帮我送出去。三更与人私会，若是传出去，有辱家生。母亲，坊间传闻于思寇虐妻成性，两人妻子皆是横死。我若真的嫁给了他，那才是有怀家族名声。更何况，我和公子娇早有约定。娶妻如何？匪媒不得。别说是一国公子，就算是平民百姓，也得听父母，遵六礼。你今天晚上想要跟他私奔，还说不会有辱家生。公子答应过我，他会向王上请婚，正式引我入门。今日我是向他求助，绝不是私奔。不是私奔，这是什么？这就是证据。亲自送回来了，真是羞煞人也。小谁？你有点胆子，放开我！叶云，叶云，叶云，高敏，你不能独断专行，我要告诉父亲。你放心吧，你这辈子也见不到你的父亲了。放开我！动手！你们干什么？你们这是干什么？你跟你娘一样，都是贱胚子！快点把他给我扔下去！你这么做，父亲不会放过你！不要！不要！放开我！哎，好了。我打听过了，今天是御史爱女出嫁的日子，来来往往的客人很多，不会有人注意到你。不过，你刚从鬼门关捡回一条命，真要回李府啊？这是我家，我不回来又能去哪？更何况我娘还在府上，我更想知道，到底是谁泄露了我的行踪？好了，我都劝你半个多月了，你还是非要回来，我是怕。命啊！人不能糊涂的活着，我定要求个清楚明白。对了，大叔，你知道今天的新郎是谁吗？
，叫你们好好看着，居然让那个疯妇跑了。今天这么多贵客，万一冲撞哪位客人怎么办？他再怎么疯，也是家主宠爱的妾，也算是半个主子。母亲，我们哪儿敢呀、啊？走，那是以前。我知道他在哪儿。走，恭喜李大人。啊，多谢。哎呀，恭喜李大人，恭喜恭喜，多谢多谢。啊，哎，里边请，里边请。您这边请。中，李大人出事了。走吧。家主。啊。后院有事要处理，我去取就来。啊啊，那你快去快回。李大人。哎呦，哎呦，哎呀，多谢多谢。您可别怪我们，要不是大小姐与人私奔，惹了家主厌气，您这到处乱跑，冲撞了喜事，难怪主母会发怒。多什么嘴，都小心着点，别惊扰了前面的客人。快点！站住！站住！抓住他！主母，主母，求求你告诉我，后兰在哪儿？后兰在哪儿啊？这件事我跟你说了多少遍了？浩兰与人夜奔，至今下落不明，整个邯郸都知道。你再问多少回，也是改变不了的事实。不不不，浩兰不是那种不知分寸的孩子，她不会跟人夜奔的，更不可能做荣华李家门妇的事情，一定是出意外了。求求你，求求你！一切都是我不好，都是我的错，是我没有教养好女儿，给你添麻烦了。求求你饶过浩兰，告诉我她在哪儿。你真的想知道她在哪儿吗？我来是做牛做马报答你，求求你大发慈悲。做牛做马，<笑>看看你的脸蛋儿多漂亮。哪儿像是伺候人的人、啊？我这个人一向是宽以待人，用不了那么高贵的牛马。不过，你想见面，并不是不可以。你可以让我见到女儿。第二，我都替你选好了，很快，你们就可以见面了，就可以共享天伦。今天是秀玉的大日子，我就委屈你了，送她上路。朱母，朱朱母，朱母，我我不。一书天长地久，二书白头偕老，三书长命百岁，四书。看你笑的，得偿心愿了吧？母亲，我舍不得你。哎，我的傻孩子。什么事情都不要风风火火的，要微步徐行，姿态娴雅。从今以后，你的前途一片光明。不要辜负了母亲对你的一片谋划。是，女儿记住了。我要见家主，家主，放开！下去，母亲，放开我！浩兰，母亲，母亲，放开，放手！浩兰，母亲，母亲，浩兰，我跟你说，放手！
嫁给了于思寇，兴许能够让你娘活命，毕竟是个掣肘。可惜你不听话，都是你自己造成的。你是故意的。这场婚礼，从一开始你就是精心设计。我要去告诉父亲，我一定要去告诉父亲。你怎么到现在还不明白？如果不是你父亲默许，我能这么干吗？不。父亲他不会，父亲他那么疼我，他绝对不会不管。李氏家风清正，谁让你与人私奔？现在家主不想再见，连于思寇都不要了。哎，只能麻烦我，再给你找一个去处了。押走。高棉。是。高棉。大嫂，放开我！父亲，父亲！恭喜恭喜啊！你扰人春梦，是为何故呀？国御赐，我们正在捉拿凶手，可曾见到有陌生人进来？大家都看见了，这里只有嫖客，没有刺客。我见你面生，说不定就是你。陶瑶，他说我是刺客，你说呢？说不准啊。是你发春梦的时候去杀了人呢？不不不，这是邯郸有名的大商人吕不韦，怎么可能是刺客？一介低贱的商人，你还挺狂，就从你查起。来人，带走。是。哎，谁敢？一个粉头你也敢叫嚣？不要命了吗？称忧。秦明古色，由媚富贵，入后宫变诸侯，为赵国打探消息立下汗马功劳，谁敢瞧我们不起？便是你邯郸成熟，亦是我裙下之客。回头我吹吹风，准让他革你的职。你，哎，一家人，一家人啊！和气生财。今天发生的事
，一个字都不许向长官透露。当然，当然。走。哎，等等，我送您下楼啊！我替你解了围，你要怎么谢我？赏你的。是豪气的魏国大商人，吕不韦，布衣匹夫，哇，如此嚣张，你还不知道吧？他呀，每天都来，将这货物啊横扫而空。这易货市场还没有不知道。主任，到了。看一下我家的珠子，来，您瞧这成色怎么样？司徒勋，是。诸位，诸位，这就是世间盛传的鲛人之泪。鲛人之泪是由鲛人泪凝聚而成，集天地之精华。有谁可曾见过？这稀世珍宝啊！为了配得这世上独一无二的明珠，我用了名贵的木兰、加木雕、香薰半月，包括这盒子上的雕刻，都出自名将之手啊！你看一看，现在大家可以开价了。哎，这个说，再加上这个。哎，来来来，我来我来我来，就是我来。啊，就是我来。哎，不行不行，他出价还是太低。魏国商人吕不韦，出价一千金，升二十头，仅一百匹。哇，这是这是这是财力。好好好，吕先生出价最高，吕先生，我的宝物归你了。让一让让一让让一让。这明珠就罢了，我买的是这只漂亮的盒子。呃，买椟还珠啊！这天底下居然还有这种傻，这么好的珠子不要，居然要一个盒子。这就叫舍本逐末，弃主求次。是啊，让开，让开。我家主人有请吕先生，请。请未知贵人邀请，有何指教？就是想问问你，为何只盯着那精美的匣子？而忘了那稀世珍宝啊！世间明珠千万，不过多了三门传说，变成了稀世珍宝。世人夸得天花乱坠又何妨？在吕不韦眼里，终究是个平平无奇的珠子。哦，那那个匣子又有什么特别的呢？平常人眼拙，雕刻匣子的不是寻常木兰。而是绛香黄檀呢。这种木材长于高不可攀的悬崖之上，本就是价值连城的好宝贝。更何况，更何况什么？只要吕不韦心头所好，别说千金、万金又如何？对，心中所好，万金也值。吕先生。珠子既已卖出，哪有退还之理啊？您还是一块带走吧
累赘。主任，珠子亮堂堂的，带回去当灯用也行啊。李不为喜欢的是这匣子。既然诸位如此喜欢这颗明珠，那每日四时。我敞开大门，奉上明珠，大家可以任意参观。好，好，好，千金买珠算什么？千金买毒才是奇闻。吕先生慷慨展览，必将宾客云集，广为宣传。从今以后，吕不韦三个字将名扬天下。拜见丞相大人，拜见丞相。吕先生，你的拜帖我接下了，改日府中一叙。恭送丞相。哎，诸位诸位，大家听我说。天下第一的珠子，你们已经瞧过了。人中明珠，你们可否见过啊？没见过，没见过，没见过。见过见过见过见过今天我带来的这批货，大家要是没有看就走了，你们一定会悔恨终身的。哎，来来来，带上来。你看看，这个这么漂亮，咱们看看这个怎么样？我出三十斤，三十斤，五十斤，五十斤，成交。好，后边请。谢谢各位啊，谁谁啊？来来，上来。看看去。哎，这位姑娘，有谁要出嫁呀？让让让让，来来让让让。来来来来来来，都往前走一步，快呀，都给我敲。吕先生，您慢慢挑，看上哪个您告诉我啊！我就两百斤。您太有眼光了，就是他了。我要的是他。啊，吕先生，这位姑娘本来是要卖往齐国的，但是在路上不慎摔下马车，容颜受损，辗转几处都卖不出去啊，所以今天才让他来凑个场。您看您这二百斤。都可以买这四五位决策佳丽了，您看您，这他，真是不错，是啊，主任，如何？牙商收了一百斤，绝对收口如瓶。看明白了。这就是我自编自演的一出大戏。什么买椟还珠、公开展卖，不是为了明珠，也不是为了木椟，而是为了名扬天下。靠这一场大戏啊，丞相府便收了拜帖，主人又能借由展览广交宾朋，可谓一举两得呀。今天何止是赢得了天下巨富的盛名，我还赢得了一位聪慧美貌的佳人呢。主任，他面容如此丑陋，怎么值两百斤啊？主任，如此害人的伤疤竟是假的？瞒天过海，故意装作受伤的丑女，是希望没人买你。可惜啊，我吕不韦健美无数。又怎能逃得过我的眼睛呢？回府。主任。苏月。带他下去安顿。诺。我先带你去更衣。嗯、这女子不似寻常人。司徒君，主任，查查他的来历。诺，不过主任，您如此高调，国卫府失窃的事，他们会不会怀疑到主人头上？哼，那老家伙为了得到珍宝，不惜越火杀人
我不过是有样学样罢了。若非如此，我又怎能轻易得手？啊，对，若他敢于泄露，怎么会只说抓刺客，不说抓盗捉贼呢？明珠失窃后流入市场，被我堂堂正正买下，又有何惧、啊？主人高见。<笑>主任，消息查到了。主任，您买这名美人回来干什么呀？只是莫名的觉得他很熟悉。主任，那位姐姐从来到府上就病了。病了？阿月请过医师，她确实是病得不轻。什么病？她不吃不喝。不哭也不笑，简直就像个泥人。医师说他这是心病。算我求你了，阿姐，多少吃一点。你这样不吃不喝，真会送命的。今日的生块鲤鱼是刚打捞上来的鲜鱼，他还是不吃。听说你得了心病，想死啊！我是商人，不是大善人。你看看你，除了空有一张漂亮的脸，什么用也没有，还整天哭丧着脸。养条狗还值得看家护院呢。你能干什么呀？不吃东西是吗？谁会心疼？李浩兰，你到底在别扭什么？原来你会说话呀！我总得查查你是什么来历吧。一个心如死灰的人，不会如此愤恨。与其绝食赴死，还不如老老实实告诉我，你心里到底有什么心病。解决问题吗？我是商人，无利不起早，看你如何回报我。只要你能达成我的心愿，我可以答应你一切条件。好，真的，一诺千金。您看这块玉，晶莹剔透，可偏偏却多了这么个小斑点，这完全不值钱了呀！放在店里这么久了，一直无人问津。您看这如何是好？你看这斑像什么？这斑，像泪水，一颗十足的美人泪。你去，请最好的工匠动手，把这块玉雕成一尊垂泪美人，不出半月，必定以五百斤的价格售出。主人。您可真是慧眼识玉呀！我不光有看玉的慧眼，还有一双看人的慧眼。你答应过我，我答应过你，今天一定做到。恭迎贵客，里边请。贵客，您请看。这如霞似火的簪子，嵌的是红宝石，还有这个，这是金镶玉的镯子。哦，还有这边，您这边请。这玲珑剔透的是水晶石项链
。好看吧？这不瞒您说啊，这宫里头的嫔妃侍妇，那都是咱们店里的老主顾了。只因咱们店里头卖的呀，那都是眼下最流行的饰品，绝对的独一无二。看您这身份尊贵，不如到里面雅间，咱们慢慢的挑选。这除了珠宝首饰啊，像这个齐国的博日罗丸，楚国的精美刺绣。这燕国的毡裘毛布，甚至连西方各地的珍品都有，应有尽有了。公子，去。去吧。嗯。哎，里边请。是联手，诬陷我和人私奔，将我逐出了李家，还杀死了我娘。公子，请你帮帮我。好了，我帮不了你，这世上也没人能帮你。公子，公子。公子，你非但与人私奔，还冤枉自己的母亲和妹妹。你可知道这世上还有廉耻二字？公子，你为何如此相待？因为我相信秀玉，她天真善良，天天惦记着你，还让我满邯郸的寻人。可你一出现，口口声声都是指责，哪里还有半点姐妹之情？姐姐。你到底发生了何事？怎么会犯下如此大错？你可知父亲都气得病倒了？原来如此，公子，你什么都知道，却还是娶了她。我娶秀玉，又有什么错？你我总角之夜，倾心相许，那时候你就说了。此生非我不娶，若有辜负，万箭穿心，天地不容。如今你忘记自己的誓言了吗？属下知道，您和浩兰两情相悦，但她的生母只是一个低贱的妾室，对您的大义毫无帮助。秀玉就不同了，高氏出身，世家大族，她背后的势力对你大有裨益。可我爱的是李浩兰，我答应过她。今生今世，绝不辜负。现在他声名狼藉，公子怎能共沉沦？您的报复呢？您的大业呢？赵国和一个女子孰轻孰重，您分不清吗？我心悦之人，本就是秀玉，而非品性恶劣的你。本打算替你说情，现在看来，沦落到现在这个下场。完全是你咎由自取，公子，姐姐实在是可怜，现在又声名狼藉，无家可归。可否请您收留她？我回去慢慢劝说父亲，等他回心转意，就接姐姐回府。无需惺惺作态，说什么我与人私奔，说我不知羞耻。简直花天下之大忌。若说我有错，就错在我眼盲心盲，我信错了人。自古云奔不入宫门，我不会收留这种女人的。你看你们二位，一个虚伪，一个无耻，可见宫门藏污纳垢。便是你有朝一日跪着求我，我也不会入。
寻死吗？你跟我说过的话，全都忘了。我不是大善人，凭什么白白养你这么多天？实现了自己的愿望，就要把我一脚踢开？天下哪有那么便宜的买卖？李浩兰，听见我跟你说的话吗？听见吗？看见了没有？你往下看，看，认真的看，看清你自己，你就是一个彻头彻尾的蠢货，一个失败者。我第一次见你，以为你跟我一样，眼里有勃勃的生机，所以我才买下了你。以为你是块可以雕琢的美玉，可现在我才发现自己看走了眼。什么狗屁的美玉！你就是一块顽石，一块顽石！哼！上天很残忍，不会因为你天真就好好待你。一个半点打击都经不起的人，一辈子只能做一个废物。我有努力，我一直在努力，可最后得到了什么？家，亲人。你知不知道啊？我什么都没有了，连我的生身父亲，他也要逐我出府。成功，是因为你勤奋和努力；失败，就是你愚蠢和懈怠。事实证明，你努力的还不够。别给自己找借口，想要活下去，就披着盔甲去战斗，而不是在这里博同情。如果刚才你死了，会不会遗憾？会不会痛苦？你这么废物，不死也害人害己。主任，您是不是说的太重了？李浩兰，你若是觉得活得太痛苦，我不拦着你。但如果我是你，我绝不会因为那些人去死。这个世界不是他们的，是我的。看清楚了，这恢宏的城池都是因为我而建，这广袤的土地等着我去征服。日月星辰，天下万物都是因为我而存在，他们。只是我的陪衬，就因为那群蝼蚁想左右我的生命。哼，总有一天我会把他们全部都踩在脚下。你就是个彻头彻尾的疯子！我只想让我母亲活过来，我想回家，我想回家。没有家了，你唯一的亲人已死了。该说的我已经说完了，你现在去死吧，直接从这儿跳下去，一了百了。你所有的仇人为此高兴，少了一只碍眼的虫子。不过我告诉你，你欠我很多钱，这辈子还不了，下辈子记得做牛做马，再来还我。是谁啊？竟然置你于死地
，看来你活着，让某些人感到不安了。主任，你说什么？也许你该问一下这个李小姐，她的仇家太多，可能连她自己都不知道是谁要动手。你们走开。尊严比性命更重要吗？我很感激你救了我，但我不预备听你的教训。为何要拒人于千里之外？你忘了，你刚才已经说过了，我就是一滩扶不起的烂泥。是，我对你太过于严苛，但是请你不要剥夺我弥补的机会。至少我回来了，还从要杀你的人手里救下了你。你早就回来了。却没有在第一时间出现救我，我并不埋怨你的迟疑，因为我不敢相信，有人为了达到目的，可以眼睁睁的看着一个人去死。你到底在说什么？下山的路只有一条，那两个人来势汹汹，你这么精明不会猜不到，偏等到最后一刻才出现救我，如此煞费苦心，是要我感激你？不错，我很感激，但我更觉得恐惧。因为你的眼中只有利益和算计，让你看出来了，我该怎么办？道歉吗，李浩兰？你能不能看清一点？只有我能够帮你。你是在提示我，低头更有利。识时务者为俊杰。很抱歉，我欠你的钱。早晚有一天会还清，但我不会连自己的灵魂也一同卖给你。没有我的帮助，不管你如何挣扎，结局都一样，彻底完蛋。你我无话可说。哎，不是，主任，要么变成涅槃的凤凰，要么继续做一条可怜虫。不过他总有一天会明白的。这个世上，他唯一需要的只有我。哎，让一让，让一让啦！卖草鞋，让一让。卖草鞋。嘿您真是个好人，谢谢大小姐。你们这是干什么？谢谢大小姐，快起来！若非大小姐找人替母亲看病，她可能早就不在了。您的大恩大德，业余末齿难忘。你可是咱娘俩的救命恩人呐、啊！这些东西值多少钱？这个镯子成色还不错，可惜有磨损。这样吧，给你二十个布币，加上这两个破烂玩意儿，一共给你三十个布币。这个镯子，金银成透，品质上乘，价值至少三十个刀币。掌柜眼睛不眨，就说二十个布币。你是在欺负我不懂行吗？还有这两个首饰，加起来至少十个刀币。姑娘，我们这是开门做生意的地方，一个愿卖，一个愿买。您要是不硬价的话，收铺。哎，来了，请吧，姑娘。这样通透的青白玉最难寻，掌柜一转手就可以卖出五十个刀币。却跟我一个落魄女子斤斤计较。算了，这样的铺子我不来也罢。等等，价格还可以商量嘛。这样，全部加起来，我给你三十五个刀币。五十刀币。确定他是在这儿？是啊，主任。这邯郸街上大半的珠宝铺都是吕家的。
掌柜说起这事来，我就派人悄悄地跟着他，亲眼见他进了这间草包。其实主人，您如果要逼着他回头，您大可以严令所有铺子不收他东西嘛。没有吕家有别家，何必枉做小人？不过，这锦衣玉食的吕府不住，跑到这种地方来，他到底要干什么？我也糊涂着呢，从昨晚进去就……母亲。大小姐，不是跟您说过了吗？千万别这样叫。你说我这样的身份，实在受不起。我这一生都亏欠燕云，今后您便是我的母亲。来，先把药喝了。来，来来我坐下。这是什么？好怪的样子！听闻楚女近日将周王室宫中的胭脂染当成装饰，你不知吗？胭脂染？难道他们不知，这是宫妃们的把戏？胭脂代表月事，好方便让君王宠信啊！<笑>好啊，当了公子妇果然了不得，竟敢拿我取乐！<笑>对了，近日怎么没听到你那大姐的消息啊？都是已经被驱逐出去的人了，小姐们何必理会呢？背后莫要说人是非。诺，先前传的风风雨雨，说她要嫁给于思寇做田房，后来婚事莫名的就不成了，不久又说跟人私奔，此事可当真？看来这传言。果真不虚，嗯，总归是我的长姐，哪怕她做了再多的错事，我又怎能落井下石呢？秀玉啊秀玉，你们子女不分嫡庶，都是一般教养，但你父对她宠爱过甚，亦是大不应当。现在好容易她自己犯了错，你可别犯糊涂啊！人人都夸她容貌俏丽，他们是没有见过公主雅。那才叫名誉生辉，仪态万方。保管他李浩然见了，也要自惭形秽。小心，不要不要！来，看。哎，啊！不说呀。姐姐，姐姐，我还以为自己眼花呢，原来当真是你。好端端一个美人儿，卖的这是什么呀？草鞋。我记得当年你的鞋子，莫不用小鹿皮锦缎编成？怎么沦落到如此地步？你呀、啊、你呀、啊，贵贱有别，何必挖苦？他们会不会有什么仇？走开！哎呦。好大的脾气啊！数日不见，竟变得如此粗鲁。谁家女儿这样说话？哎，我说你卖草鞋能赚几个钱啊？你若来做我的婢女，每月给你五个步婢；不如来我身边，我给你双倍，也好过你风餐露宿、衣食无着呀。两位姐姐，让她走吧，咱们的酒宴还未结束呢。上楼去吧，秀玉，你可真心地善良。他不但连累了李家的名声，连你的声誉也一并玷辱。这样你也可以原谅他。两位好姐姐，你们就看在我的薄面上，上楼去吧。走吧，走吧。姐姐，你额头流血了。
，你们是什么人？他还好意思问我是谁？李浩然，你前些日子让余家颜面扫地，你竟然连正经的苦主都认不出来了吗？你是于司寇的，司寇家的大少爷，还不下跪认错？哎，我可受不起。原本我还得叫一声庶母呢。啊，哎，哪儿跑了？哎，你给我！哎呀，可怜呐、啊，可怜！堂堂御史之女，竟然如此落，哼，竟然沦落成街头小贩。啊，还给我！哎哎，如此辛苦，早知道就应该乖乖的进余家呀。哦，我给忘了，父亲应该不会让你再进余家的门了吧？倒不如，本少爷，那你做个妾如何？啊，来吧。放手！放开我！你好大胆子！是你欺人太甚！来人，给我绑了他！谁敢？你公然与人私奔，还遭家族遗弃，你现在已经不是御史千金了。我纵然在这杀了你，也不会有人敢多言半句。你别过来！你别过来！你们两个性子够烈，就不是这是要当街行凶吗？李少爷，君子无故，玉不去身。邯郸的贵族少年，谁不是腰佩玉头剑？可余少爷，连把匕首都没有，可见时常犯错，被夺了佩剑之权。今日你若纵情任性，闹事杀人，明日定会轰动整个赵国。你敢威胁我？令尊纵横官场，立敌无数，少不得被参个纵子行凶的罪名。是，自古刑不上大夫，他是不必去公堂受刑，却要到王上面前跪拜自裁。偌大一个余家，顷刻间便会土崩瓦解。你，你危言耸听，不自量力，可笑！你太可笑了，可笑！千丈之堤。以蝼蚁之穴溃，百尺之势，以突袭之烟焚。于少爷，你试试看，看我这个小小的蝼蚁能不能撼动参天大树。你别过来，你别过来啊！来呀，来呀！想杀呀！大少爷，围观的人越来越多了，咱们快走吧，快走，快走吧！你你给我等着！走走，你等着，让开，让开。让开姐姐没事吧？姐姐不想知道自己母亲的墓在哪儿吗？嗯、我母亲的尸身何在？父亲仁慈宽厚，知道庶母太过伤心，神志恍惚落井而死，便命人将他的尸首打捞出来，好生安葬。葬在何处？姐姐，你真的想知道我母亲到底葬在哪儿？从前你都是温言细语，说话大点声，就好像能把你吹跑似的，怎么如今倒是变了一个人啊？暴躁又无礼，你这是求人的口气吗？怎么如此的气势汹汹啊？秀玉，姐姐若不是真心想知道庶母的所葬之处，我当然也不勉强。我母亲到底葬在哪儿？你告诉我，她在哪儿？我可看不出你有半点的诚意。秀玉，我向来知道。高氏不喜欢我们母女，可你和我打小一块长大。你六岁落水，是我救你；你七岁学绣，也是我教你；你十岁
从台阶上摔下去，我替你垫着，右手骨节至今隐隐作痛。每次高氏刁难，也是你通风报信，设法转换，甚至陪着我一块儿挨罚。可如今，你和我反目，就为了区区一个男子，不如。你给我跪下吧！如此母女情深，为自己的生身母亲下跪也是理所当然。而且，我是真的很想知道，向来骄傲的姐姐给我下跪的时候，我会是什么感觉？舍弃不了自尊心吗？祖母留下来的玉佩，父亲却给了你。你和我同是李氏女儿，父亲却视你如珍宝。我和你一同学起，师父都对你倾囊相授，我对公子亲心爱慕，他却心悦于你。为什么你早告诉我？珠宝玉器，宠爱男人，根本不值一提。我可以把一切都让给你，你为什么要伤害我母亲？欲为不识借来之事，我欲知。母亲到底葬在何处？求你去李家墓园看看吧。只不过那有老仆守着，你未必进得去。没落葬就被族人给驱走了，我劝你啊，紧走几步到乱葬岗看看吧对不起你，希望你在九泉之下谅解我的难处。父亲，浩兰，浩兰，你还活着，为父真是，真是心痛死了。没事就好，没事就好。浩兰，你的额头。
，你不是为他们，你你是怎么？父亲不问我为什么和人私奔。来这以前，我一直抱着一线希望。父亲一定是不知实情，才眼睁睁看着母亲屈辱而死，才看着我被人羞辱而无动于衷。可是从刚才到现在，连一个字都没有问过。所以。你知道我没有和人私奔，也知道我母亲被他们活活溺死。这件事，女儿你受委屈了。但是浩兰，我还必须向于家做个交代，否则为父的好名声便不复存在，家族也会因此蒙羞。对不起，浩兰，你就，你就当是为了父亲，为了李家，我向你保证。一定会尽快想办法让你恢复名誉，回到李家。相信父亲好吗？可是你能为我一个舍身母亲吗？十八年前，你出使楚国，路遇劫匪，外祖救了你，将亲生女儿许给了你，还让我母亲千里迢迢随你归赵。可婚后不过半年，高氏便看中了你。我母亲本是明媒正娶，正因为在赵国毫无根基。便被李氏族亲逼迫，由其贬妾，如此羞辱母亲都忍了。你想一想，他若到大街上嚷一句：“一个贬妻为妾的人，品性何等败坏！”你还能当上赵国御史吗？当年高堂尚在，我也，我也是负命难为，被逼无奈呀、啊。可正因为我愧对你娘，啊。这么多年来，为父一直在想办法来弥补我。您很爱护我们母女，但您的丈夫抵不过高米的嫉妒。这些年来，我母亲表面风光，可背后受尽了千百倍的折磨。即便是这样，她依旧痴心不改。相信你那句白头偕老的承诺，浩兰，你看这么多年，啊，无论从吃穿用度方方面面，你不都和秀玉一样吗？何必在意这个嫡庶之名呢？切合买者，见同公物，果真一样，我为何会落到如此地步？吕不言复过，可女儿还是要斗胆说一句。您违背婚盟，剥夺了我和我母亲应有的名分，更默许了高敏对我们母女的戕害。父亲，您太自私了。我有我的苦衷啊！天大的苦衷，能挽回我母亲的性命吗？那你这、这、这为人儿女，有这么跟父亲讲话的吗？不待父母之命、媒妁之言。算学习相愧，愚强相从，则父母国人皆见之。你自己知道羞耻吗？父亲多次请公子交过府，您想要青云直上，遏制高敏的气焰，可惜啊，全部落空了。你真不知所谓。父亲，我曾经犯下的错误，我自己纠正。你怎么会这么倔强啊？都到了这种地步，你还不肯低头？我低过头，我哀求，忍受，下跪，可是，一切都没有改变，所以不会了。你到底想要干什么？以后。我再也不求任何人，绝不。你你，一群废物，连个女人都对付不了。大少爷，那丫头牙尖嘴利的，不好对付呀。更何况光天化日之下的，咱们也不能把事情闹大了呀。那你们就这么容忍他羞辱我呀
。大少爷，君子报仇，十年不晚。那丫头无依无靠，无权无势的，还不是在您手里捏着？怎么，你有什么想法啊？我刚才打听过了，那丫头现在寄居于西城巷的一间破草棚里。如果您想报仇，说说看，大少爷。你母亲的病本来不严重，可是她一直拖着，这拖的病入膏肓啊！大夫。请您一定要医治好他。我这儿有一副好方子，其中有一位人参，价钱很高。当然，你也可以选择用普通的药来治疗。至于能不能治好，那就得碰运气了。大夫说什么呢？我的病都快好了，不要乱花钱。大夫，求您救救我母亲。药费，我会想办法。算了吧，刚修完琴，没了。哎呦，你管不过来的。没事。谢谢公子，来，谢谢公子，快起来。谢谢，谢谢，谢谢公子，谢谢。你没事吧？我没事。多谢